അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം മുടക്കാനും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ രൂപത്തിലും നബിതങ്ങൾക്ക് വിലക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ തളർന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഓർഡർ പ്രകാരം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് മദീന നിവാസികൾ വളരെ സ്വീകരണം നൽകി ഹബീബായ തങ്ങൾ വരുമ്പോ وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي അവിടുത്തെ അൻസാരികളായ സ്വഹാബ കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വരവേൽക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സ്വീകരിച്ച് അനയിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെത്തുമ്പോ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം പരി ണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ വരികയാണ് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിൽ ആദ്യ ഭവനമാകുന്ന ഇന്ന അവ്വല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഭവനം ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന മുൻകഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും മനിയായികളും അവരെല്ലാം തിബലയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ിരുന്നു <laughs> الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر حبيباي نبي صلى الله عليه وسلم تنغളോട് മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോ പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശം അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് അവിടുന്ന് ഓർഡർ പ്രകാരം അതാ ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് നമുക്കറിയാം ഈ മാസം റജബ് മാസമാണ് ആ റജബ് മാസത്തിലാണ് ഹബീബായ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായി സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് ഇസ്രാ മിറാജ് നടന്ന മാസം لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم سورة إسراء عند تدكت تلود نام پارا ينم جيا روند الله وند حبيبا يتنغل كيتوم وليا سمانم لبي چرکنا الله وما ينيرت كند سمساري كان ملاقات نرطان اللا اتوم وليا عبسرم سندوشم لبي چرکنا ما سمان رجب ما سم ആ റജബ് മാസത്തിൽ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളെ മക്കായിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിൽ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമാകും ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളെ ഏറ്റവും മുന്തിയ വാഹനമാകുന്ന ബുറാക്കിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളെ മസ്ജിദുൽ അക്സായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ മസ്ജിദുൽ അക്സായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഓർഡർ വരികയാണ് പതിനേഴു മാസവും ചില്ലറയും നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ അക്സായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് 
വല്ലാത്ത ഒരു ആശ പലപ്പോഴും ഒതിക്കാറുണ്ട് കാരണമെന്തേ ഇത്ര നാൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ഉമ്മുൽ കുറയിലുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒത്ത സെന്ററായി സ്തുതി ചെയ്യുന്ന കബ ഷരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുണ്ട് വാഹുവിന്റെ ഓർഡർ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പല പ്രാവശ്യം ആകാശ ലോകത്തേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ണുയർത്തി നോക്കാറുണ്ട് ജിബിരിയിൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നിയമം മാറുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പതിനേഴ് മാസവും ചില്ലറയും കഴിയുമ്പോഴാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മുൽ ബിഷുറാഹു അൻഹാൻസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു വനിത സുഖമില്ലാതെ അസുഖവുമായി ബാധിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങൾ രോഗ സന്ദർശനത്തിന് പോവുകയാണ് ുഹുറിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയത്താണ് രോഗ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് രോഗ സന്ദർശന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിയവറുകൾ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതിഥിയെ കിട്ടിയ സന്തോഷമത പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് നബി തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലയോ നബിയെ പുന്നാട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ സദ്യ ഒരുക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ലഹുറിന്റെ വാങ്ങി മുഴങ്ങിയപ്പോ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളും അവിടുത്തെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബയും അടുത്തുള്ള ചെറിയ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ആ കബീലയുള്ള ചെറിയ പള്ളിയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുഹുറു നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിസ്കാരം രണ്ട് റക്കാത്ത് നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മുഖറബ് ജിബിരിയിൽ അലൈ ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് അവതരിക്കപ്പെടുകയാണ് ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലൂടെ നാം പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് നബിയെ അവിടെ നിന്ന് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ പല പ്രാവശ്യം ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കണ്ണു തിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് നബിയെ അതുകൊണ്ട് നബിയ നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ാഹുവിന്റെ പ്രയോഗം നാം കണ്ടില്ലേ ഫലനുവല്ലിയെന്നൊക്കെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രയോഗമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫലനുവല്ലിയെന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കബാലയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ഓർഡർ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ വിശുദ്ധമായ മക്കയിലെ പരിശുദ്ധമായ കബ ആ കബ ഷരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചോളു നബിയെ രണ്ട് റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ഓർഡർ വരുന്നത് പിന്നീടുള്ള രണ്ട് റക്കയത്ത് മസ്ജിദുൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ കബ ഷരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അദീനയിൽ പോയാൽ ഒമ്പ്രക്ക് പോകുന്ന ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ിയാറത്തു ചെയ്യുന്ന സന്ദർശിക്കുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മസ്ജിദുൽ കിബിലത്തൈൻ രണ്ട് കിബിലക്ക് രണ്ട് കിബിലക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ പലപ്പോഴും നാം ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കിബലയുടെ മാറ്റം അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ചലന നിശ്ചലനങ്ങളും മാത്രമല്ല ആലമീനായ മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾക്കും മത്താണിയാണ് പരിഹാരമാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും 
ഓടി ചെല്ലാനുള്ള ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധി കേവലം ജീവിതകാലത്തല്ല ജീവിതകാലത്തുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കഥാദർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ബഹുദിന്റെ റണാങ്കളത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണ് അതാ യുദ്ധത്തിൽ നിലത്ത് വീണ കണ്ണുമെടുത്തുകൊണ്ട് നബുസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളടുക്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് പരിഹാരം വേണം കണ്ണു തിരികെ വെച്ചു തരണമെന്ന് നബുസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഉടനെ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബുസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് അതാ പൂർവ്വസ്ഥാനത്തേക്ക് കണ്ണു വെച്ചുകൊണ്ട് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് അതോടുകൂടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മൊഴിജിസത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ ത്തുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത കണ്ണിലേറെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കണ്ണിലേറെ വലിയ കാഴ്ചയോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കഥാദർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ജീവിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കൈയറ്റു പോയവർ നബിതങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ മുറിഞ്ഞ കൈ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എന്തു പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഓടി ചെല്ലാനുള്ളത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്കാണ് എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലഭിതങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താവശ്യമാണുള്ളത് രോഗമുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമായി കാണുന്നത് തങ്ങളെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെടുക്കൽ ഒരു അന്തനായ സുഹാബി വരികയാണ് കണ്ണു കാണാത്ത സുഹാബി വരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലയോ നബിയെ എനിക്ക് കാഴ്ചയില്ല എന്റെ കാഴ്ചയൊന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടണം നബി തങ്ങളോട് സഹായം തേടുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് വലിയ ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എന്തേ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോ നാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാര് അവരുടെ അടുക്കലൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ക്ഷമ അവിടെ വരാറില്ല നബിതങ്ങൾ അതിന് വലിയൊരു പാഠം നൽകുകയാണ് നീ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിനക്ക് വലിയ ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് എന്തു പ്രതിസന്ധികൾ ബലാഹുകൾ വന്നാലും അള്ളാഹു തന്നാൽ അതിലെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ണു വേണം നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഉടനേതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബിയോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നീ ദുആവ് ചെയ്തോ ഒരു ദുആവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമ്മിനെടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്തിഹാസ ഏറ്റവും വലിയ തപസ്സുല് നടക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ പ്രാർത്ഥന സ്വഹാബി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയാണ് ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരമായത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ാഹുലവസങ്ങൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരമാണ് എന്താവശ്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടപ്പെടാൻ ഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ലോ 
അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്ത വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാം പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹം അവൻ ഏറ്റവും താല്പര്യപ്പെടേണ്ടത് അവൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഹബീബായ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹഫിരത്തിന്റെ ഘട്ടമാണ് നാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാറുണ്ട് ധാരാളം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകാറുണ്ട് ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി അത് തേടിക്കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കലാണ് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹഫിറത്ത് ലഭിച്ചാൽ അതിലും വലിയൊരു നേട്ടം ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് അവന് ലഭിക്കാനില്ല ആ വലിയൊരു കാര്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് തങ്ങൾ ലോകത്ത് നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്തു പോയാൽ ആ തെറ്റും പേറിക്കൊണ്ട് പാപവും പേറിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സന്നിധിയിൽ എത്തണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതൊരു പറയുകയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് കേവലം ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ല ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നാലും വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ കൽപ്പന ഇവിടെ നമ്മയൊക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലെ പറയുകയാണ് അത്തരത്തിൽ പാപത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളിൽ കുറ്റങ്ങളിലും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് പറയുകയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ അജിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ആണ് അവിടെ വിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ തേടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇടപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവനായി കാരുണ്യവാനായി അള്ളാഹുവിനെ നീക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് എന്തൊരു ആവശ്യവുമായി ചെന്നാൽ അവിടുന്ന് അട്ടിയോടുക്കുന്ന ശൈലിയില്ല അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കാത്ത ശൈലി ലഭിതങ്ങൾക്കില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശൈലിയെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷിഖുർ റസൂലായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു അവിടുത്തെ ബുറുദാ ഷരീഫിലൂടെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് നാം പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ കാരുണ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ചാരത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കാതെ അതിനു മറുപടി കൊടുക്കാതെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെയല്ലാതെ ആദരവോടുകൂടെയല്ലാതെ ാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് മഹാന്മാര് ാഹു അലൈ വസല്ലമ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റുഖുബർ അലി അള്ളാഹു താലാനു പ്രമുഖനായ സുഹാബിയാണ് ഒരുപാട് യുദ്ധത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട റുഖുബർ അലി അള്ളാഹു താലാനു 
Bhumana Petra Umar bin Al-Khattab Rali Allahu Ta'ala Anu in the Kalagatatil Shamil Prabodhan Amnada Tikundi Rikayana Urubad Kilometer Agalayullah Shamil Anu Bhumana Petra Ukubar Rali Allahu Anu Prabodhan Amnada Tikundi Rikayana Sham Vijayi Chu Islam Avada Vijayi Chittundu Anna Sando Shavarta Anna Ta Khalifa Yaya Umar bin Al-Khattab Rali Allahu Ta'ala Anu in the Narikam Ibu beram Umar bin Khattab Rali Allahu Anu Agun Na Khalifa Yaya Umar bin Al-Khattab Humana Petta Ukubat Anu Lai Yatra Buru Pudu Gaya Anu Durga Ma Yatra Yaya Anu Aba Sanam Eid Divasat Ta Yatra Yum Dandi Shuddha Maya Madhira Ilati Humana Petta Islam Inda Khalifa Umar bin Al-Khattab Rali Allahu Anu Mahana Varagul Odi Bi Beram Ari Yuk Gaya Anu Humana Petta Odi Odi Bi Beram Akka Paranyi Gundu Aa Shamil Eka Dan Na Thiri Chubo Gaya Anu Dundu Humana Petta Varku Vali Ya Prayasam Do Nu Gaya Anu Eid Divasam Yatra Jai Du Gunda Ani Vida Thiri Tullad Thiri Chum Meni Kki Eid Divasat Ta Yatra Jai Yaya Anu Dundu Lho Adu Gundi Ii Yatra Yonnu Churi Ngi Kitta Nam Enda Vadi Yonnu Churi Ngi Eni Kki Elu Pattil Enda Nattil Ek Thiri Chatta Nam Enna Agri Hath Todu Gude Habibaya Muhammadur Rasulullahi Sallallahu Alayhi Wa Sallam Aatangal Ude Vishuddha Maya Rola Sharif Inda Chara Vandu Gundu Mutti Nabi Sallallahu Alayhi Wa Sallam Aatangal Ude Kairiyam Bodhi Pikkayana Avida Kese Bodhi Pikkayana Eni ku perayaan samund, ed di bawah satu jatrah um sahih cikun da ani madhi ini lekik ni anu ti tu lada. Tiri cene ke shamil ek dengne porapadanam, ah shamil ek ulla jatrah ur kumbol valiya perayaan samund. Edo di bawah sam jatrah jia ani ni ku valiya budhi mutund. Nabi sallallahu alaihi wasallam ah tanggalnde, bishudda ma ya rola sherifinne mumbil bicu gund. Bhumaan petta ukubat tanggalang awisham baranya po. Nabi tanggal edo badu gayan, ukubat tanggal odu porapada nakne gutu gayan. Bhumaan petta ukubat rali allahu taala nu jatrah porapatu, bishudda ma ya madine lindu jatrah porapatu. Edo di bawah sam ingot jatrah jadi tuundanggil, rende di bawah sam agumbudek. Bhum Mana petta ukubar oleh Allah Taala anhu, syamil ek tiri cctu gayan. Mana petta Imam Nawawi oleh Allah Taala anhu tahdibul asma iwal lugat. Yang negaran tu tili sambau mbisadi giri cctund. Mana petta Abul Khairul Aqtaar oleh Allah Taala anhu, wafat inda sesam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atenggal bishudda ma ya Madine il. Utte Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atenggal ziyar tu jian berindi porapadu gayan. Madine il tiya bul khairul lakta irli Allahu Taala anu. Oru badi divasam avade ingane kudu gayan. Utte Nabi yuda chare ingane. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atenggal barakat tu medut tu jiwicu gundi ikumbu. Kairi divasiru nda mudu benum bakshanam kadinjibu gayan. Divasangal patti negarak kena awastha berigunu. Bakshana melalai am turun itu undur, mohon diwas um pati ni an, anggane ada awasalam, Habibah ya Muhammadur Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam, tenggelar ula Sharifin de cara cendu undur, bohmana petta Abul Khairul Lakta Irali Allahu anu, bohmana petta berada cody kundu nebiye, abedatta adidiya iwan nadwe nan, nyan abedatta adidiya an nebiye, isudda ma ya Madine el abedatta ur adidiya iwan nayenik, bakshana melalai ada Besar kunundu nabiye, orang pariharam kan cudaranam nabiye. Bhumaan petan nabi sallallahu alaihi wasallam atanggal orang awisya pedegayan. Bhumaan petan nabi sallallahu alaihi wasallam atanggal eda pedegayan. Bhumaan petan abul lakta abul khairul akta rali allahu taala nu. Ada koranya samai murang gayan. Abadat parishuddha maya member inde cara ind keran nurangum bo. Nabi sallallahu alaihi wasallam atanggal orang katilweri gayan. Kuda sidi kulak ber. Allahu Akbar. Umarul Faruk denggal undur. Bhumaan petta Ali Ida ar denggal undur. Bhumaan petta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam denggal nadur tu til. Bhumaan petta Abul Khairul Lakta denggal adu kelvan undur. Ali ar denggal tati undur tu gayan. Orak til kanun negar cayaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam denggal beli kyun undur. Nabi denggal adu kelik jillu gayan. Bhumaan petta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam denggal nalla uru roti ud. Uru roti ada Bhumaan petta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallam atanggal Abul Khairul Lakta itu tanggal kayi lek baku ayan. Abad itu bakti cu, alpam bakti nam garic cu. Kadi cu udah ne orang kelilin ne nyetti orang tu nukumbu. Kadi cu bakti ada tinde baki. Bhuma ane petane bisallallah. Walay wasallam atanggal nalgia. Ah bakti nama da. Abad itu kayi lek baki agan ne kalce ayan kanan nado. 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനുൽ ജൗസീർ അലി അള്ളാഹു താലാനു അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ച സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കർമ്മ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അവതാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ാഹു അലൈ വസ്ലമ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം റൗലാ ഷരീഫിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ അതിന്റെ നെയ്യത്ത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ മാത്രം അതിന് നെയ്യത്തിന്റെ പരിഗണനയില്ലെന്ന് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരമക്കൾ അവിടുത്തെ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ മജിലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ബയാറ് സ്വലാത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് ശിഫാഹ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹാരമാകുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ദ്വായിൽ പ്രത്യേകം കേൾക്കാവുന്നതല്ലേ നാം അനുഭവിക്കാറുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഷിഫാ നൽകണം പരിഹാരം നൽകണം എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും എന്ത് വിഷമമാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അതിന് പരിഹാരം നൽകണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പിടിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവിടത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കളയില്ലെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെക്കാനും അവിടത്തെ മഹബത്ത് വെക്കാനും ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് അവിടത്തെ അഹുലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക അവിടത്തെ അഹുലുബൈത്തിനെ പിന്തുടരുക അവിടത്തെ അനന്തരക്കാരായ ഉലമാക്കള് അതാ പർവ്വത സമാനമായ പണ്ഡിതന്മാര് അവരെയൊക്കെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും ആദരിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും നാം വീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുമായുള്ള കണക്ഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലായി ജീവിക്കലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മധുഹാണ് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കലും അവിടത്തെ മധുഹു പറയലുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മമെന്ന് മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികൾ മുഴുവനും സുഹാബത്തുൽ കിറാമർ അലിയുള്ളാഹുവൻഹും അവരുടെ നേതാവ് ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ അലിയുള്ളാഹുവൻഹു വലിയ മഹത്വം എത്തിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരുപാട് ആഭിധീയങ്ങളുണ്ട് പല രൂപത്തിൽ വിവാദത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുല്ലാഹുവിന് വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് പിൽക്കാലത്ത് ജീവിച്ച വലിയ മഹാനല്ലേ താബിയുടെ നേതാവായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അഷുഖുർ റസൂലായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാവായി പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്ത് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് മഹബത്തായിരുന്നു കാരണം അതിന്റെ കാലശേഷം താബിയുകളുടെ കാലവും അവിടുത്തെ ഇമാമി അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഇമാമിയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എടുത്താലും ഈ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മുൻഗാമികൾ മുഴുവൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്തിലൂടെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷുഖുർ റസൂലായിരുന്ന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ മക്ബറയിൽ പോയാൽ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ആണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സമകാലികരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും വലിയ പ്രമുഖരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭൂതി അവിടെ അനുഭവിക്കുകയാണ് 
കാരണം എന്താണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്കാണ് മെഹബത്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മെഹബത്ത് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്തും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കലാണ് കാലഘട്ടം പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധാർമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഈ അടുത്ത് മദീനയിൽ വിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ അവിടുത്തെ ഇമാം അവറുകൾ ഇങ്ങനെ ഹുത്തുബയിലൂടെ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന അരാജകത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അശ്ലീല പ്രവണതകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളിൽ വളർന്നു വരുന്ന മോശമായ വൃത്തികേടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഹത്തീബ് ഇമാം അവറുകൾ ഇങ്ങനെ ഹുത്തുബയിലൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധികൾക്കും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ആ ഇമാം അവിടെ നിന്ന് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം തന്നെ മറുപടി പറയുകയാണ് അല്ലിമോ ഔലാദക്കും മഹബത്ത് റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങളെ മഹബത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണേ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് പഠിപ്പിക്കണം ഈ മജിലിസിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്വലാത്തു മജിലിസിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഹബീങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വധികരിപ്പിക്കുന്ന യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കണം ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം നമ്മുടെ സന്മാർഗമാണ് ആ സന്മാർഗം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളാണ് സ്വലാത്തുകൾ ഒരുവിടലാണ് അങ്ങ് ബായാറിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നൂറുകണക്കായ മദ്യപിച്ചിരുന്ന യുവാക്കൾ മദ്യപാനം നിർത്തിവെച്ചത് മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വൃത്തികെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഒരുപാട് മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിരുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും യുവാക്കളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് സ്വലാത്തുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് നല്ല ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന യുവാക്കൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്കും ഇതുകൊണ്ടുള്ളത് ഒരുപാട് യുവാക്കൾക്കും അതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എന്റെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് അവർ അവരോടെല്ലാം പറയാനുള്ളതും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളതും ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം സൊലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളും സൊലാത്തുകളുമാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് സൊലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൽബ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് തന്നെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ നിയോഗം لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രത്യേക സൃഷ്ടിയായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു സമ്മാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ സമ്മാനത്തിലൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്ന അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് പറയുന്നത് അല്ലിമു ഔലാദക്കും മഹബത്ത് റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടുത്തെ വ്യക്തി ജീവിതവും അവിടുത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതവും അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റങ്ങളും സംസാരങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ഇടപെടലുകളും ഇടപാടുകളും എല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ് ഐഷറ 
അള്ളാഹു എന്നയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഐഷാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ഖുറാനാണ് ഇത് എന്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചാലും എന്താക്ഷേപങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാലും ശത്രുക്കളോട് പോലും വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ വർത്തിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആനുവിധങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു ലോകത്തോടെ ഭൂമിയിലൂടെ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ താഴ്മയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മഹത്വത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ തങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മധു പറയലിനിലൂടെ നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഈ മജിലിസിൽ ഒരുപാട് മധുകൾ പറയാറുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മധു തന്നെയല്ലേ ക്യാൻസർ രോഗം ഷിഫയായിട്ടുണ്ട് സുഖമായിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി രോഗം ഷിഫയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോ അത് പറയുന്നവരെ മഹത്വം പറയലല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹത്വം പറയലാണ് അതിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആ മഹബത്തിലൂടെ മധുഹിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളിലേക്ക് ചേരാനുള്ള അവസരമാണ് അവിടുത്തെ മധു പറഞ്ഞാൽ ലഭിതങ്ങളോട് ചേരാം ജീവിതകാലത്തു ചേരാൻ കഴിയും വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ചേരാൻ കഴിയുകയാണ് അവിടുത്തെ മഹബത്ത് വെച്ച മധു പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മുൻഗാമികൾ അവരുടെ യക്കതത്തിലും മനാമിലും ഉറക്കിലും ുമായി ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ സുനത്തി ജമായത്തിൻ്റെ ശക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട അലൈ സഖാഫി ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇഷാദ് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഉസ്താദിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സഖാഫി ഉസ്താദ് ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയാണ് ആനവറുകളുടെ പ്രഭാഷണം കൂടി ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് ഇനി നിർത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞതിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ചേരാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാലിബിൻ റബാഹ് റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊട്ടു ദിവസം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റുലിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റുലിയുള്ളാഹു താലാനു നാളെ ഇവിടെ വഫ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എസ് കെ വസ്തത് നമ്മുടെ സദസ്സ് ആലിമീങ്ങളെക്കൊണ്ടും സാധാത്തുക്കളെ കൊണ്ടും ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ സദസ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടും റാഹത്താണ് ഇൻഷാല്ല നീട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റലി അള്ളാഹു താലാനു വഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുകയാണ് നാളെ വഫാത്താകാൻ പോവുകയാണ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടുന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചേരാൻ പോവുകയാണ് നാളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വഹാപത്തിനോടൊപ്പം ചേരാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരുപാട് മഹാന്മാര് അത്തരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചേരാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിബിൻ ഹറാഷ് റലി അള്ളാഹു താലാനു സംഭവം നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട റിബിൻ ഹറാഷ് റലി അള്ളാഹു എന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരുപാട് മധു പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ഒരുപാട് മഹബത്ത് വെച്ച മഹാനാണ് ധാരാളം തറസ് നടത്തിയ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിബിൻ ഹറാഷ് റലി അള്ളാഹു എന്നു മഹാനപറുകൾ അതാ ജീവിതകാലത്ത് ചിരിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതകാലത്ത് ചിരിക്കാനുള്ള അവസരമില്ല കാരണം മുഴു സമയവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹദീസിന്റെയും അതുപോലെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഹിതുമത്തിൽ 
ഹിറാഷിറുലായി സേവനത്തിലായി ജീവിതം ചെലവഴിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട റിബിഇബിന് ഹിറാഷിറുലി അള്ളാഹു എന്നു വഫാത്തായി പോവുകയാണ് വഫാത്തായി കിടക്കുമ്പോ പൂർണ്ണമായി വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിബിബിന് ഹിറാഷിറുലി അള്ളാഹു എന്നു അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അനുയായികൾക്ക് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മഹാനവറുകളെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടത്തെ അനുയായികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ചിരിച്ചു കിടക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ എങ്ങനെയാണ് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ജീവിതകാലത്ത് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതകാലത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അവ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിബീബിന് ഹിറാശു തങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചിരിച്ചു കിടക്കുന്ന ജനാസ കാണുമ്പോ അനുയായികൾക്ക് കബറിലേക്ക് കണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉടനെ അതാ ആകാശത്തു നിന്ന് അശരീരി കേൾക്കുകയാണ് എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കബറിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചേരാനുള്ള വെമ്പിൽ കൊള്ളുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മഹബത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ അടുത്ത് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാർക്ക് വലിയ പരിചയമുള്ള വലിയ ആഷിഖായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് മാലിക്കി അഹമ്മദ്ലാഹി അലഹി മക്കയിലെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അതിലുപരിയായി വലിയ ഇഷ്കിന്റെ ലോകം പണിത ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇഷ്കിന്റെ ലോകം പണിത മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് മാലിക്ക് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു സമയം മുമ്പ് അവിടുത്തെ പണ്ഡിതനായ മകനോട് പറയുകയാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മരണപ്പെടുകയാണ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ബാസ് മാലിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അത്രയും വലിയ പവർ മഹത്വം ലഭിച്ചത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അതിൻ്റെ നിദാനമാകുന്ന സ്വലാത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് അധികരിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് തോഫി ഇനി നമ്മുടെ മഹത്തായ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തു മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെയും സാധാത്തുക്കളെയും സഹോദരന്മാരെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ അലി ഉസ്താദ് വലിയ പ്രായ സമയത്തും ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം സ്വലാത്തിൻ്റെ മഹബത്താണ് സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് മഹാനവറുകൾ എടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനവറുകൾക്ക് ആഫിയത്തോട് അജ്ജത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗതമായി ഞാൻ അത് ആഗ്രഹ ചെയ്യുന്നു മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അലവി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ പി എസ് കെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതുപോലെ തക്കയുദ്ദീൻ തങ്ങൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ ഒരുപാട് ദ്വാ മജ്ലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് സ്വാഗതമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ പ്രമുഖരായ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ തദിക്രത്ത് സ്വാലിഹിൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ട്രഷററും നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത അലിക്കുട്ടി ഹാജി അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ദ്വായിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് അവർക്കൊക്കെ സ്വാഗതം പറയുന്നു സദസ്സിലും പരിസരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുമിനിയങ്ങൾക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തു മജിദിസിൻ്റെ തുടക്കവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം നാം കുറച്ച് കാശ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പരസ്യമായി പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇതുവരെ കാശായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം മനോഹരമായ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാധ്യത ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് പിരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈതാറുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിരിവിൻ്റെ സദസ്സാക്കി മാറ്റരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം എൻ്റെ കടം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീടി നമുക്ക് റാഹത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഇനി ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വലിയ സംഖ്യ ഇനി കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കടവും സഹായങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല കടമായിട്ടും സംഭാവനയായിട്ടും ആരെല്ലാം ഇതുമായി സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതുമായി സഹകരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ് ആവശ്യപ്പെടുക കുറഞ്ഞ സീറ്റുകൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് അത് ബാക്കിലുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇരുന്ന് നമ്മുടെ മജിലിസ് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കാഫി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വ